പ്ലാൻ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാലോ എന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൈലേജ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കേട്ടോ ഗായസ് അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിലുള്ള സൂര്യകാന്തി തോട്ടത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓ എന്ത് വൈബ ഇവിടുന്ന് എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കേട്ടോ ഗായസ് മാൻകൂട്ട നോക്ക ഒരു പേടിയിലാണ് റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന നേരെ മുമ്പിൽ മയിലും ഉണ്ട് ഹായ് കിണ്ണക്കോര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടേക്കും കൂടി പോവാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്താ അവസ്ഥ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ വേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇവിടെ വരും വരുവാണെങ്കിൽ ഇവർ ഓടിക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അത്രയും ദൂരം ഒക്കെ ഓടിച്ച് ഈ കിണ്ണക്കോര കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുവാണെങ്കിൽ വെറുതെയായിട്ട് മൂഞ്ചി പോവും ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാഡ് മാക്സ് ലോക്സ് ഡേ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കിണ്ണക്കോര അപ്പൊ അടിപൊളി സ്പോട്ട് ആട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ക്ലൗഡ് ബെഡ് ആണ് താഴെ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നൊരു വൺ ഡേ റൈഡ് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് കൂടി ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേസിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ബേസിലുണ്ട് ഹണി കണ്ണാപ്പി ഉണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് കണ്ടില്ല അടിപൊളി സീനറി കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ല കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേന് വൈകുന്നേരമായി അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം പോയി കണ്ടിട്ട് വാഴ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാ കേട്ടോ യെസ് മഴ രാവിലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആറ് മണി കേട്ടോ ഗായ് സ്ഥിതി നമ്മളെ പോസ്റ്റാക്കിയവന്മാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേര് കേട്ടോ അതായത് ചായ കുടിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും പോസ്റ്റായിക്കൊണ്ടിരി ചായ കുടിച്ച് വീണ്ടും പോസ്റ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ വലിയ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൗസ് കൂരി വെക്കേണ്ടി കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും അത് പെയ്തില്ലാത്ത കിളവാണേലും മഴയത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവം ഒന്ന് മോശമായി പോകും കേട്ടോ ഉള്ളിത്തെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ നാശമാകും പിന്നെ ഉണങ്ങാൻ തന്നെ ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു അന്നത്തെ മഴ എന്നിട്ട് റൈഡ് കഴിഞ്ഞില്ലേ അതാണ് പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഓട്ടോ ടോർക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായി പിന്നെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാ കളറും ചിലപ്പോൾ ഫെയ്ഡായി പോയേക്കാം ബ്ലാക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തുടച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നേരെ പോകുന്ന നമ്മൾ ഗുണ്ടുൽപേട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗുണ്ടുൽപേട്ട് നിന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് വേണം മസനഗുടി ഊട്ടി ആ റോഡിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിരുന്ന് ഡാറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഷോർട്ട്കട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വഴി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കര വൈബുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു നേരെ വെളുത്ത് വരുന്നുള്ളൂ ലൈറ്റിൻ്റെ കുറവ് കാണാം പിന്നെ മഴ മഴ ചാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവ് കാണാം കാര്യം ലെൻസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മഴ വെള്ളം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നേരെ പോകുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല നമുക്ക് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് മാക്സിമം പോയി തിരിച്ച് എത്താൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേ എടുത്തിട്ട് നാളെ വരുള്ളൂ കേട്ടോ കാര്യം ഇവിടുത്തെ ആനകൾ ഭയങ്കര സീനാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനകൾ ഭയങ്കര സീനാണ് കേട്ടോ കാറുകളാണെങ്കിലും അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നൈറ്റ് വരുന്ന ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴേ നൈറ്റ് വരുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യും കേരള കർണാടക ബോർഡർ ഇവിടെയാണ് നൈറ്റ് കടത്തി വിടാത്ത സീനുള്ള സ്ഥലം യവന്മാർ ഫുൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ കേട്ടോ അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്കിന് ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴേ മുക്കാൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും ബൈക്കിനെ കടത്തി വിടാനുണ്ടാവും അപ്പം നൈസിൽ വീണ്ടും പൈസ കൊടുക്കണം എട്ട് മണി എന്നുള്ള എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും സെയിം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് യുവന്മാർക്ക് പറയും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് കടത്തി വിടണമെങ്കിൽ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒക്കെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരം രൂപ പറയും പിന്നെ നമ്മൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് പിടിക്കണ പോലെ ഇരിക്കും പഞ്ചറായി പോയി ഗായസ് അങ്ങനെ
ഇങ്ങോട്ട് ക്യാമറക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് നിക്കുക അപ്പൊ ആ ഡയറക്ഷൻ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പൊ മസാല ദോശയായിട്ടോ എല്ലാരും കഴിച്ചേ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഫുഡിന്റെ ഒരു ഇത് കാരണം അല്ലേ അപ്പൊ അടിപൊളിയായിരുന്നത് ത്രീ നയൻറ്റി ബില്ലും വന്നു പ്ലാൻ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാലോ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്ക് ടു ടാങ്ക് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കാം എന്തായാലും തന്നെ ഇതിന് എത്ര മൈലേജ് കിട്ടുന്നു നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ റൈഡിന് വിത്ത് ടോപ്പ് ബോക്സ് പില്ലിയൺ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഇതിലും വെച്ചിട്ടുള്ള മൈലേജ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കാം എന്തായാലും മെല്ലെ 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 കറക്റ്റ് ആ ടിപ്പ് വരെ ആക്കി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അത് അതുവരെ ആക്കാം അപ്പൊ കാശ് വീണ്ടും നമ്മുടെ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു സെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ വിടുന്നത് ഊട്ടി സൈഡിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ഊട്ടി മസനഗുടി കിണ്ണക്കോര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടേക്കും കൂടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്താ അവസ്ഥ നോക്കാം മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെയിൻകോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും അടിപൊളി ആയിരിക്കും കേട്ടോ നോക്കി നോക്കാം എന്തായാലും അവിടെ നിർത്തി നല്ല ഫോട്ടോസും വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ അടിപൊളി വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസും കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നേരെ ബന്ദിപ്പൂര് വഴി നേരെ ഊട്ടിക്കാണ് ഊട്ടി മസനഗുടി റൂട്ടായിട്ട് പോകുന്ന അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ചെറുതായിട്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട് മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗായസ് അങ്ങനെ ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ റിസേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇനി വൈബ് കിടലിനാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇതിലെ റൈഡ് താല്പര്യമുള്ള എന്തായാലും ഈ റൂട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആവില്ല അടിപൊളി റൂട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഗുണ്ടിൽപേട്ടയിൽ നിന്ന് നേരെ ഊട്ടി റോഡ് ഈ ട്രക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടി കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഗ്യാലറി സിനിമ ഗ്യാലറിയിൽ ഇരിക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് സീറ്റുകൾ അത് എന്തായാലും നന്നായി ഗായസ് അങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞ് റോഡാട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വൺ സൈഡാണ് അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അപ്പുറത്ത് റോഡിൽ കൂടെ വരാം ചെറിയ ചെറിയ ഹമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആനേനെ കാണാം ഇപ്പം നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്തിരിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് നല്ല പച്ചപ്പാട്ടോ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഇതിൽ പോകാൻ പിന്നെ ടൗണിൻ്റെ തിരക്കിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇങ്ങനത്തെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീൽ അത് വേറെ ആട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീലാണ് നോക്ക് ഒരു കാടിൻ്റെ ഒരു പുല്ലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച ഭാഗം എന്നൊക്കെ പറയാം നോക്ക് ഇത് വൺ വേ ആണോ അതോ രണ്ട് സൈഡും ഉള്ളതാണോ എന്ന് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ വൺ വേ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വണ്ടി വന്നാലേ അറിയുള്ളൂ നമുക്കിത് രണ്ട് ലൈൻ ഉള്ളതാണോന്ന് ആ രണ്ട് ലൈൻ ഉള്ളതാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ റോഡിൻ്റെ വീതി കുറച്ച് കുറവാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വീതി ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ആ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ബന്ദി ബന്ദിപ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അല്ല കേട്ടോ ഇത് വൺ വേ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് അയാൾ അറിയാണ്ട് കയറി വന്ന തോന്നുന്നുണ്ട് വൈൽഡ് ആനിമൽ ക്രോസിങ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എപ്പോഴും ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ സ്ലോയിൽ പോകണം നമ്മളിതിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആനകളെയോ ഇവിടുത്തെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ശല്യം ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ക്യാമറയുണ്ട് മുന്നേ ഇതേപോലെ ഒരു ആനേനെ ഇതേപോലെ അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കാൻ നിന്നിട്ട് പത്രത്തിൽ ന്യൂസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല ഫൈനും ജയിലിലവരെ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ശിക്ഷയൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാ 
ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കയറും കേട്ടോ വിസിറ്റ് അഗൈൻ കർണാടക താങ്ക് യു ഇനി നീലഗിരി ഫോറസ്റ്റുകളാണ് നീലഗിരി ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡർ തമിഴ്നാട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക അല്ല കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇപ്പോൾ പാസ് ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ടോള് വേണം കായ്സ് വൈബ് കാട് കേട്ടോ തമിഴ്നാടിൻ്റെ കാടാണ് കുറച്ചുകൂടി കാണാൻ ഭംഗി ഈ റോഡും എന്താ പറയുക മൊത്തത്തിലൊക്കെ ഒരു പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഭംഗി കേട്ടോ തമിഴ്നാടിൻ്റെ കാട് കർണാടകേൻ്റെ കാടിൻ്റെ വീതി കുറവും എന്നാലും രസമുണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്നിനും ഓരോ ഭംഗി ഗായ്സ് മാൻകൂട്ടം നോക്കുക ഒരു പേടിയിലാണ് റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് നേരെ മുമ്പിൽ മയിലും ഉണ്ട് ഹായ് ഹായ് ദേ മയില് മയില് മയിലമ്മ മയിലമ്മ ദേ മാൻകൂട്ടം ഇവർക്കൊന്നും ഒരു പേടിയില്ല കേട്ടോ ഡെയിലി വണ്ടിയെ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഗായ്സ് അഡ്വഞ്ചറിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ വേറൊരു ഗുണം ഉണ്ടായി എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലസ്റ്ററിൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ട് ഇത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പാട്ട് ഇവിടെ ഈ ജോസിക്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താ പറയുക കോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കും പേര് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇൻ്റർകോമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോങ് ഒക്കെ ഇവിടെ മാറ്റാൻ പറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഗുണം ത്രീ നയൻറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയായിട്ട് പേര് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കും ആരാ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാനും പറ്റും ദ ഊട്ടിയും മസനഗുടി റോഡ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പോയിട്ട് ഷോപ്പിൽ പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വൺ ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിലൊന്നും ഇല്ല നാല് അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ ബോ ഇതുള്ളൂ ക്യാൻ പോലത്തെ അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി അധികം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് ഈ കാട്ടിൽ കാടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ബൈക്കിൽ പോകുന്ന ഒരാ കന്നാസും ചവന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ ഭയങ്കര ടാസ്ക്കാണ് പോകുന്നത് കരടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടോ ഇതാ മുതുമല ടൈഗർ റിസേർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരടീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ കാടിൻ്റെ ഭംഗി തന്നെ ഈ റോഡും ഈ മലകളും കേട്ടോ ഇത് രസാ ഭയങ്കര വല്ലാത്ത ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ശരിക്കും കാടുള്ള ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ മലകളിലെ വ്യൂ ഒന്നും കാണാറില്ല ഓ കൊള്ള ഗായ്സ് അങ്ങനെ തേ നമ്മൾ ഊട്ടിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഊട്ടിയിലെത്തിയിട്ട് നല്ല വെയിലാണ് ആ പഴയ തണുപ്പൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മഴക്കാലമായിട്ട് നിന്നൊരു വെയിലുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലം തീർന്നോ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മഴ കിട്ടുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം നമ്മളിനി പോകുന്ന കിണ്ണക്കോര സൈഡിലേക്ക് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഊട്ടിയിൽ പലതവണ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം അമ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഊട്ടി ടൗണിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇവിടെ നിന്ന് മേട്ടിപ്പാളയം കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ തേ താഴേക്ക് കേട്ടോ ഈ റോഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള റോഡാണിത് ഗായ്സ് ഊട്ടി വന്നാൽ മാങ്ങ അഴിക്കാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ മാങ്ങ നല്ല മാങ്ങ ഇതെന്താ താമരപ്പൂ പോലെ ഗായ്സ് വീണ്ടും നമ്മൾ മൈല ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കാൻ പോകും കേട്ടോ താങ്ക് യു ടാങ്ക് മെത്തേഡ് അവർ വിചാരിച്ചേക്കണം നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് ഇല്ല കുറച്ചു മുമ്പ് അടിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തീർന്നു കേട്ടോ വിചാരിച്ചേണ്ടിരിക്കണേ ഓൾറെഡി പെട്രോൾ എടുക്ക് ഓക്കെ ആ രണ്ട് അറുപത്തേഴ് രണ്ട് എൺപത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കടി നമ്മുടെ വണ്ടീൻ്റെ മൈലേജ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടോ അത് നമ്മൾ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം എന്തായാലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാണാം നമ്മൾ ഇടയിൽ തന്നെ വെച്ച് പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക കാര്യം നല്ലൊരു മൈലേജ് ആണ് ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ റോഡ് നമ്മൾ കയറി വന്ന റോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഭാഗം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവ
डैडी के रेलवे ट्रैक आटो तो प्रत्येक रूट आटो आ ट्रेन मोण रूट तरप ट्रेन रूट मुलियो मुलियो मुली मुली व्यू नोक एस अडी भयंर व्यू पॉइंट इधर स्थल अलग इवर मंडा अब ना मैल टेस्ट आटो अब नोड़ कीटे का एवपत्मीटर नोमीटर वील ओडिये अगर फोटो अब एवपत् डिवेड बै नाम लिटर अड़ी टू पॉइंट फोन टू पॉइंट लिटर मैलेज प्रतीक्ष हईवे मैलेज हईवे मैलेज मैलेज वेरटटी वाइब इवेड़ा वे का प्रत्येक वाइब पशे नरने क्लैमेट ना महत इवे ना कोड़मी इन मा कीक्ष क्लैमेट पर पेट चल मा पे अल प्रब व्यू कौ नो आ जंगन अब पाल अदी नोट ई वाटो नाम यासीन पर वी इला वैलिए वाइब पशे का उड़े पर नाम इधर कल नामिवरूरपी क्यों इवड़े नूटी रू मणिकूर् ट्रावल अंपत्ट किलोमीटर पशे कुरे ओडानु कुरे टाइम इवे ऊटी वन इवे वन 
ക്ലൗഡ് ബെഡ് ഒക്കെ താഴെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കിട്ടില്ല സ്ഥലം കേട്ടോ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ മാത്രം ഒന്നും പറയാനില്ല അല്ലേ വലിയ വ്യൂ പോയിന്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല മഴ കോടമഞ്ഞുള്ള സമയത്താണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യം റോഡ് അടിപൊളിയാ വരാനുള്ള റോഡ് കിട്ടില്ലാണ് പിന്നെ ഇവിടേക്കുള്ള ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് മഴ മഴ പെയ്തൊരു കോടമഞ്ഞൊക്കെ വരും അതാണ് ഏറ്റവും പൊളി നമുക്ക് മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് തന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു കൈസ് അങ്ങനെ ദേ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ഇത് ട്രക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടേക്ക് നടക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ അടിപൊളി കേട്ടോ ഫുള്ള് മേഘങ്ങൾ താഴെ വന്നിറങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ അതെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇടി ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് മരം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേട്ടോ കയറണ്ടേ അപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് പോരാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതും പിടിച്ച് നടക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ് ഇത് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ല കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ശരിക്കും അലൗഡ് അല്ല വേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇവിടെ വരും വരുവാണെങ്കിൽ ഇവർ ഓടിക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അത്രയും ദൂരമൊക്കെ ഓടിച്ച് ഈ കിണ്ണക്കോര കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുവാണെങ്കിൽ വെറുതെ ആയിട്ട് മൂഞ്ചി പോവും കാര്യം ഇവിടെ ഇവർ അലൗഡ് അല്ല ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടേക്ക് ഇവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക വില്ലേജ് എന്നല്ലാണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അധികം കിലോമീറ്റർ ഇല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആകെ വൺ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങ് ഇവിടേക്ക് കണ്ടുള്ളൂ ഊട്ടി നിന്ന് ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്ററും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഊട്ടിയിലേക്ക് ആകെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വൺ ഡേ റൈഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നവർക്കാണ് ഓക്കെ അല്ലാത്തവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് ചുമ്മാ ആകെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു കോടമഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിയർ ബൈ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കോടമഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും ദൂരം വരെ വരണമെന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തിന് ഡീ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഈ ഒരു കാടും ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ വേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നെല്ലിയാമ്പതി പോയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ മറ്റേ പൊന്മുടി പോയാലൊക്കെ ഇതേ എഫക്റ്റ് അവിടെയും കിട്ടും കേട്ടോ ആ കിണ്ണക്കോര എന്നുള്ളൊരു പേര് കേട്ടിട്ട് ഇവിടം വരെ വരണം എന്ന് ആരും പറയില്ല കാര്യം നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് മാത്രമേ അവിടെ വലിയതായിട്ട് കാണാനുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാത്തൊരു സൈഡ് കിണ്ണക്കോരയ്ക്ക് ഉണ്ടോ എന്നും നമുക്കറിയില്ല നമ്മളവിടെ അവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് മാത്രം കാണാനൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അവരും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കൈസ് ആനക്കാട്ടിക്ക് ഇടണം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിൽ പകൽ തന്നെ ആന ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് അപ്പോൾ രാത്രിത്തെ കാര്യം പറയാണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എത്തിയപ്പോൾ ഡി ലേറ്റായി പോയി ശരിക്കും കുറേ ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വരരുതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാറ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ പിടിച്ച് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഗായ്സ് അങ്ങനെ ദേ നമ്മളിവിടെ റെയിൻ കോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയ കേട്ടോ പോവാ പോവാ ആ വണ്ടി വിട് വണ്ടി വിട് അപ്പോൾ ഇനി നേരെ പോവാ കേട്ടോ നല്ല ഇരുട്ടായി ഒരൊറ്റ വണ്ടി ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ ആ ആന ഉള്ള വഴി കേട്ടോ ഫുള്ള് ആനയുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കൽപ്പിച്ചങ്ങ് പോവുക ചെറിയ മഴച്ചാറ്റിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെയിൻ കോട്ട് എടുത്തിട്ടു അപ്പോൾ കൈസ് എന്താ വെച്ചാൽ ചെറിയ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ